ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സൂര്യനുദിക്കാത്ത നാട് അഥവാ ഉദിച്ചാൽ അസ്തമിക്കാത്ത നാട് വെൽക്കം ടു ബാപ്സ് വേൾഡ് മീ മൈ സെൽഫ് ബാബർ മാളിയക്കൻ എപ്പോഴും ഓർമ്മിപ്പിക്കാറുള്ളതുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നീലാകാശം പച്ചക്കടൽ ചുവന്ന ഭൂമി ഇതെല്ലാമാണ് ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് പൊതുവെയുള്ള നമ്മളുടെ എല്ലാം ധാരണ നമ്മുടെ സങ്കല്പത്തിലെ ഭൂമി ദിവസവും രാവിലെ സൂര്യനുദിക്കുന്നു സന്ധ്യയാവുമ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നു ഇതിനൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകാറില്ല പക്ഷേ അമേരിക്കയിലെ അലാസ്ക എന്ന സംസ്ഥാനത്തിൽ ബാലോ അഥവാ ഉത്കാവിക്ക് എന്ന പട്ടണത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത അവകാശപ്പെടാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബർ പതിനെട്ടിന് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചതാണ് പിന്നീട് അറുപത്താറ് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് സൂര്യൻ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് സൂര്യൻ അവധിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മങ്ങിയ സന്ധിയും പ്രഭാതവും ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും സൂര്യപ്രകാശം മാത്രം ഉണ്ടാവുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ രസകരമാണ് സൂര്യൻ ഇത്തരത്തിൽ അപ്രത്യക്ഷമായി പിന്നീട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സൂര്യൻ പെട്ടെന്നൊന്നും അസ്തമിക്കുകയുമില്ല ഇതും ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് മെയ് മാസത്തോടെ സാവകാശം ഉദിച്ചുയരുന്ന സൂര്യൻ ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടുവരെ ആകാശത്ത് പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കും ഏകദേശം എൺപത്തിനാല് ദിവസത്തോളം സൂര്യന് അസ്തമിക്കുകയില്ല പൊതുവെ ശൈത്യ പ്രദേശമാണെങ്കിൽ പോലും സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത സമയങ്ങളിൽ പോലും അതീവ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് എന്തൊരു വിചിത്ര പ്രദേശമാണെന്ന് കേൾക്കുന്നവർക്ക് തോന്നുമല്ലേ സൂര്യനുദിക്കാത്ത പ്രതിഭാസത്തെ പോളാർ നൈറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കാറ് അമേരിക്കൻ സെൻസസ് ബ്യൂറോയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ഏകദേശം നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം ജനങ്ങൾ ഇവിടെ അധിവസിക്കുന്നുണ്ട് ആകെ വിസ്തീർണം ഇരുപത്തൊന്ന് ചതുർശ കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതയുടെ പതിനൊന്ന് ശതമാനം വെള്ളമാണ് സംഭവം ചെറിയ സ്ഥലമാണെങ്കിലും അമേരിക്കയിലെ പ്രധാന എക്കണോമിക് സെൻറ്ററായ നോർത്ത് സ്ലോപ്പ് ബോർഗിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഇവിടെ നിലകൊള്ളുന്നു മറ്റു പ്രധാന വരുമാനം ടൂറിസമാണ് അവിടുത്തുകാരുടെ വിനോദമാകട്ടെ ഫിഷിങ്ങും ഹണ്ടിങ്ങും പ്രകൃതി രമണീയതയിൽ സമ്പന്നമാണ് ഈ നാട് എന്തൊരു വിചിത്രമായ നാട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ദിവസം സൂര്യൻ ഉദിക്കാതെയും അസ്തമിക്കാതെയും ഇരുന്നാൽ എന്തായിരിക്കും അത്ഭുതമായിരിക്കുമല്ലേ എന്തൊക്കെ ആയാലും അത്തരത്തിലൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെയോ എൻ്റെ ചിന്ത ആ രാജ്യത്തെ പൂവങ്കോഴികളുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു തങ്ങളുടെ പൂർവികന്മാരായി തുടർന്നു പോന്നിരുന്നതും രാവിലെ സൂര്യനിച്ചാൽ ആളുകളെ കൂകിയണിയിപ്പിക്കുക എന്ന കർത്തവ്യം നിറവേറ്റാൻ കഴിയാതെ വീർപ്പും കിട്ടുന്ന കോഴികളുടെ മനോവിഷമത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളും പുത്തൻ അറിവുകളുമായി വരുന്നതുവരെ ഗുഡ് ബൈ